Ja, hallo allerseits. Liebe Grüße aus Frankfurt am Main, Bonames, von einem denkwürdigen Ort. Denn hier haben wir unser Video gedreht, ein Teil des Videos zu unserem aktuellen neuen Song Deer Park. Deutsch Deer Park und Deer Park Englisch. Heißt, äh, der Song, den wollen wir Tupac Shakur zu seinem 50. Geburtstag widmen und gleichzeitig zu seinem 25. Todes. Tag, Todesjahr, also doppeltes Jubiläum 2021 und dazu haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. My name is Tupac Shakur. Mother taught me three things: respect, knowledge, and to not be quiet. To if there's something on my mind, speak it. Eigentlich ist heute ein wunderschöner Tag. Tupac hat Geburtstag, schau gen Himmel und ich frag, ob er uns wohl sieht und hört und was er dazu sagt. Heute wäre er 50 geworden und liegt im Grab. Can you hear me? Die Zeit vergeht, du fehlst mir sehr. 25 Jahre bist du tot und Hip-Hop leer. 25 Jahre ohne deine Klasse schwer. 25 Jahre kein Mörder, lebt ein Mörder, ich verfluch ihn. Du bist mein Mentor, meine Kraft, die stets das Gute will und die auch stets das Gute schafft. Tupac Amaru Shakur steht auf deinem Grab, der auch für mich da war, als meine Mutter starb, dir Mama. Ich hab dich 30 Jahre gehört, nahm dich mit nach Russland und trug dabei stolz dein Shirt, nahm dich mit ins Studio, nahm meine Raps dann auf, nahm dich mit zu Demos und nahm auch Verrat in Kauf. Ein werde dir, auf dich war nach dem Tod Verlass, du gibst den Menschen Liebe, Hoffnung ohne Angst und Hass. Du hast einfach gemacht, was du wolltest und nicht gemacht, was du solltest, wo das Bullshit gelacht, weil du aus echt gutem Holz bist. Dir Park widme ich jetzt dieses Lied, weil ich es dir Direkt aus meinem Herzen schrie und schrieb Weil es hier ansonsten niemand gab und niemand gibt Der wie du gerappt hat und der Rap-Geschichte schrieb Dir Park widme ich jetzt dieses Lied Weil ich es direkt aus meinem Herzen schrie und schrieb Weil es hier ansonsten niemand gab und niemand gibt Der wie du gerappt hat und der Rap-Geschichte schrieb Dir Park An alle Neider Park war ein Schreiber Und der Rap doll ist on me Wenn ich Tupac hör, dann fühl ich mich free und darum widme ich ihm dieses Lied An alle Neider, Pac war ein Schreiber Und der Rap doll ist on me Wenn ich Tupac hör, dann fühl ich mich free Und darum widme ich ihm dieses Lied Das ist die Legende, Tupac wat geboren Das ist die Legende, Tupac wat geboren Das ist die Legende, Tupac wat geboren Als Kämpfer in die Welt, Black Panther wie er ist beschrieben, in seinen Texten als er fast schon schrie We are trading war stories, war die Tragik seiner Poesie Das hier wird jetzt keine klassische Musikerbiografie Nein man, eher wie am Brief Am Brief über Tupacs Legacy Und ich bin so froh darüber, dass du ihn jetzt liest Dass er durch uns fließt Und so schreib ich mit reinem Gewissen über diesen einen Menschen, den du liebst Es gibt hier wirklich diese Krieger, die uns prägen Ein Leben lang begleiten, inspirierende Erscheinung, die ewig bleiben Will nicht über Treiben, aber Tupac war bescheiden Wollte seinen Nächsten nicht als nur ein bisschen Freude hier verbreiten Aber wie, wie willst du das erreichen? In der Welt der Armen und der Reichen In der Welt der Armen und der Reichen In der du konfrontiert wirst mit dem Rassismus von den Weißen Und der Gewalt und dergleichen Also wuchs er auf in ein krankes System Das müssen wir verstehen Tupacs Leben war geprägt Von Bandenkriminalität über nur Banden Stell dir vor, egal wohin du gehst, wohin du auch nur blickst Gang Mentalität und vergiss nicht dazu zählen Vor allem auch das FBI und die Polizei Jede scheindemokratische Partei Sie versprachen einst, du wärst frei doch die, doch, doch, doch die Verbrechen sind noch nicht vorbei Und die Sklaverei ja, Genau wie Tupac seid ihr live dabei Dear Park widme ich jetzt dieses Lied Weil ich es direkt aus meinem Herzen schrie und schrieb weil es hier ansonsten niemand gab und niemand gibt Der wie du gerappt hat und der Rap-Geschichte schrieb Dir Park widme ich jetzt dieses Lied Weil ich es dir direkt aus meinem Herzen schrie und schrieb Weil es hier ansonsten niemand gab und niemand gibt Der wie du gerappt hat und der Rap-Geschichte schrieb die Pesten sterben jung, ja das ist weithin bekannt Auch Tupac wurde das Recht auf Leben aberkannt 
Nacht in einer heißen Nacht Wurde er eiskalt erschossen, er hat es weit gebracht Und darum mussten sie ihn stoppen, so wie sie es mit jedem machen, der die Wahrheit spricht Dann trittst du ihnen zu nahe, brechen sie dir das Genick Darum stell lieber keine Fragen, sondern halte Schritt Allein, dass du unsere Musik hörst, gefällt ihnen nicht Wir feiern Pax Geburtstag, also feier mit Dass er nicht nur der beste Rapper war, den keiner übertreffen kann Sondern auch Schauspieler und Aktivist Draufgänger, Regisseur, Visionär und Millionär Ein friedliebender, vielschichtiger Weedkiffer mit zwei Gesichtern Ein humanistischer, witziger, systemkritischer Medienstar Die Elite hat dich gefürchtet, heute bist du nicht mehr da Am Herzen lebst du weiter, und unsterblich bis zum jüngsten Tag Dear Park, widme ich jetzt dieses Lied Weil ich es direkt aus meinem Herzen schrie und schrieb Weil es dir ansonsten niemand gab und niemand gibt Der wie du gerappt hat und der Rap-Geschichte schrie Dear Park, widme ich jetzt dieses Lied weil ich es direkt aus meinem Herzen schrie und schrie Weil es hier ansonsten niemand gab und niemand gibt Der wie du gerappt hat und der Rap-Geschichte schrie An alle Neider, Pack war ein Schreiber Und der rappt all eins on me Wenn ich Tupac hör, dann fühl ich mich free Und darum widme ich ihm dieses Lied An alle Neider, Pack war ein Schreiber Und der rappt all eins on me wenn ich Tupac hör, dann fühl ich mich free Und darum widme ich ihm dieses Lied Wieder auf der Schatten von den Toten Und was wir fanden, waren diese Gesandten Waren diese Rede gewandten, verwandten Was sie uns hier boten, war der Weg Durch den wir in das Himmelreich gelangten Ihnen ist es zu verdanken, dass die Schönsten unserer Träume in Erfüllung gingen Als wir das erkannten, formten wir die Allianzen Begannen Nächte lang zu tanzen, ey, wir sind die neuen Pflanzen Denn du gehörst zu den wunderschönen Rosen, zu den selbstlosen Virtuosen Zudem bist du noch ein Sohn einer bedingungslosen Liebes Amazon Nichts als Dankbarkeit für die Ikonen, wieder auferstanden von den Toten Erzählen wir euch mal, wie das Ganze entstanden ist, die Idee vom Song, äh, wie wir das aufgebaut haben, bis hin zum Videodreh, Making of. Ähm, ihr stellt euch am besten mal alle vor, die Jungs, die ihr mitgemacht haben. Ove Schadauer alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Songs, auch dabei. Mit Initiator, Tupac-Fan seit 30 Jahren. Es war mir ein inneres Vergnügen, endlich diese Menschen, diese, dieser Hip-Hop-Ikone ein Denkmal zu setzen. Und das äh, denke ich und äh, hoffe ich, ist uns gelungen. Jetzt stellt euch vor, äh, wer bist du, Chris? Ja, ich bin Christoph Ludwig Rosse, äh, Künstlername jetzt für dieses Projekt Ludwig genannt Rosse. Ähm, ja, lustige Geschichte, Ova habe ich kennengelernt, weil seine Webseite kaputt war und ich ihm angeboten habe, dass ich ihn die repariere und jetzt kennt man sich schon über ein Jahr. Und, äh, 
Ja, durch einen anderen lustigen Zufall ist das halt passiert, dass ich drei Tage vor der Aufnahme von dem Lied äh, zugesagt habe, dass ich mit mhm. dabei bin bei dem Lied. Und ja, habe drei Tage vor den Text geschrieben, bin dann 600 Kilometer runtergefahren hier nach Frankfurt. Ich komme eigentlich aus Rostock. Und ja, dann haben wir das ganz fix aufgenommen, ganz souverän und professionell. Ist auch ein Bombending geworden. Und jetzt haben wir uns gestern nochmal getroffen für den Videodreh. Und das war auch so cool, wieder so eine spontane Geschichte mit 15 Leuten am Ende. Es ist großartig. Es sollte so sein, dass wir ein Zeichen setzen für Tupac. Janni. Ich bin der Janni, Servus. Ich komme hier aus Frankfurt. Ich kenne den Ove jetzt seit zwei Jahren. Wir haben zusammen das Interview damals auch zu Tupac aufgenommen, hier auch in Frankfurt. Da haben wir auch am 16.06.2019 war das haben wir an Tupacs Geburtstag zu seinen Ehren einfach auch mal gemeinsam philosophiert. Wir haben uns über Gedanken gemacht, was spielt denn Tupac eigentlich für eine Rolle, nicht nur für die Hip-Hop-Kultur, nicht nur für, ja, er ist ja auch eben Schauspieler, sondern auch dieses Aktivistische, dieses Menschenrecht, ja, dass man Bürgerrechtsinitiativen startet, diese Geschichte von den Black Panthers und was die, was die Familie, seine Tradition damit auf den Weg gebracht hat und wie es in der Gesellschaft heute aussieht. Da haben wir uns viele, viele schöne Gedanken gemacht, viele ergreifende Gedanken, weil ich glaube, das ist auch das, was uns verbindet über all die Jahre hinweg. Und dann, als es jetzt zustande kam, dass wir den Track aufnehmen, war ich sofort, sofort dabei. Ich habe gesagt, hab Bock, das mache ich. Ich habe dann so viel geschrieben, das hätte auch ein Buch sein können und tatsächlich wird es auch ein Buch werden. Parallel dazu ähm, sind die Veröffentlichkeit, Veröffentlichungsarbeiten im Gange. Das heißt, zum Todestag, wie der Herr Uwe gesagt hat, zum 25. Todestag, 13.9. Haltet euch fest, wird ein überragendes Buch herauskommen. Sehr, sehr spannend. Und dazu werden wir bestimmt gleich auch noch mal was sagen. Tupac, rest in peace, bro. Ja, und dann sitzt hier jemand, Frankfurter Hip-Hop, Urgestein. Frankfurt, ich, er kommt aus Frankfurt, wo ich oft krank wurde. Einer meiner ersten Reime, als ich damals anfing. Äh, stell dich mal vor, muss ich dich noch Weil vorstellen. Ja, ja. Oh, sag ich. DJ Jester im Haus. Also mein Name ist Kaya Nginesh, aka DJ Jester. Ich bin 72er Jahrgang, das heißt ich bin seit, ich glaube, 89 äh, beim Scratchen dabei und habe bei diversen Künstlern, äh, Musikern, Bands mitgespielt oder Crews dabei schon gewesen. Viele Leute in Frankfurt kennen mich zu dieser Gruppe hier, die mir relativ unbekannt ist, äh, bin ich dazu gekommen, weil ich den Janni kenne und zwar durch ältere Projekte, wo er mal einen DJ gebraucht hat, der ihn scratcht und einen DJ gebraucht hat, der ihn mal aufnimmt im Studio, da ich alles zu Hause habe im Studio. So also habe ich den Janni kennengelernt und habe mal für ihn produziert und er hat mich vor, ich glaube so vor zwei Monaten schon, gefragt ob ich nicht Lust hätte, bei diesem Projekt, wo Tupac 25 Jahre tot ist und zu seinem 50. Geburtstag, ob ich da nicht Scratches liefern könnte für das Projekt. Ich kannte das Projekt gar nicht. Ich habe einfach nur Tupac gehört und habe gesagt, selbstverständlich, solche Menschen haben mich auch im Hip-Hop und in der Rap-Szene sehr geprägt, da ich seine Musik sehr, sehr lange gepumpt habe und auch viel über ihn gelesen und auch mir angeschaut habe, was für ein Leben er hatte. Ja, da habe ich direkt Ja gesagt. Und da hat der Janni sich gefreut und auf einmal kam dann ein Anruf irgendwann nach zwei Monaten. So, lieber Jester, jetzt ist es soweit. Kannst du bitte dich freimachen für die Videoproduktion, für die Songproduktion? Und alles dann haben wir das so gemacht und da war, bin ich jetzt auch relativ stolz bei so einem Projekt, wo es in Deutschland, sage ich jetzt mal, solche Projekte überhaupt gar nicht existiert, dass man jetzt über Tupac irgendwelche Geschichten erzählt oder Dokumentation oder ähnliches, findet man sehr, sehr wenig und ich finde, das hat Tupac auf jeden Fall mal verdient, dass man ein paar Leute, die von früher, so wie ich jetzt zum Beispiel auch mal das Ganze mitbekommen haben, wie das Ganze abgelaufen ist mit Tupac seinem Leben, hier bei Tupac seinen äh, aktivistischen und schauspielerischen Leistungen, habe ich alles miterlebt zu der Zeit einfach mit dabei sein kann. Das war mir sehr, sehr wichtig. Also habe ich dann auch bejaht, gesagt, Janni, ich bin auf jeden Fall am Start. Wolpe. Und DJ Jesse aus Frankfurt. DJ Jesse. Und wir haben uns auch gefreut, weil der äh, Kajan eben sagte, der Janni hat sich gefreut. Auch wir alle, der ja, Produzent. Ja. Übrigens, Grüße 
von The Soul, Alexander äh, The Soul, der die Beats, die Musik gemacht hat zu diesem Song. Äh, großartiger Produzent, mit dem arbeite ich als Cerebellum ein Leben lang schon zusammen. Zuverlässiger Kollege, auf den Punkt, die Produktion sauber abgeschlossen. Und der ist leider heute nicht da, der muss arbeiten, so ist das manchmal. Äh, und das heißt, Grüße auch an ihn, danke an ihn. Und auch hinter der Kamera müssen wir grüßen den lieben Chris Much, Friedenspanzer Lieferdienst, der den Videodreh begleitet, auch den Schnitt mal wieder macht. Russland, mein letztes Video haben wir mit ihm gemacht. Also Chris und ich kennen uns von der Friedensbewegung schon lange. Angenehmer Zeit hier noch. Sie kommt auch aus Berlin extra wieder runter für Tupac. Und das ist auch uns ganz wichtig für dieses ganze Projekt. Wir merken das auch hier in der Harmonie zwischen uns in der Gruppe, auch gestern beim Videodreh. Alle, die an diesem Projekt beteiligt waren und sind, machen das gerne für Tupac Shakur. Da ist nicht, ich, kriege ich Geld dafür, muss ich das machen, auch nö, eigentlich, sondern sofort für Tupac machen wir. Auch jetzt nochmal dicke Gruß an Born Crew. Jetzt habe ich die Nummer vergessen, da gibt es noch eine Nummer. Born Crew 437. Bam, bam. 437 aus Frankfurt. Die Jungs haben das hier gestern in dreieinhalb Stark, Stunden Stark. gemacht, nachdem sie zwei Tage vorher über Jesters Connection genau rangezogen wurden. Jester eben ein Urgestein, kennt Hinz und Kunz in Frankfurt, alles was mit der Hip-Hop-Kultur zusammenhängt. Und wir wollten, und das denke ich gelingt uns jetzt mit dem Video, ein Denkmal setzen mit dem Video der Hip-Hop-Kultur. Hip-Hop-Kultur steht auf vier großen Säulen. Das ist Rap, das ist DJing, Scratching, das ist Graffiti und das ist Breakdance. Wow. Und jetzt kommen wir nochmal. Danke an die Breaker. Junge Kerle gestern, oh, richtig, richtig nice stabil. guys. Von 16 bis ich bin der Älteste, 52 haben wir alle Generationen in diesem Tupac-Projekt ja. vereint. Von 16 bis 52 hört man Tupac, kennt man Tupac und er hat uns alle inspiriert. Und es war gestern ein, eine, ein, ein, es war ein Fest, ein, ein gemütliches, chilliges, angenehmes zusammenarbeiten und trotzdem professionelles arbeiten tanzszenen seht ihr im video die jungs haben, <lacht> haben geliefert geliefert sagt man abgefahren meiner meinung nach ist dieses graffiti eines der zehn besten über tupac thema tupac shakur weltweit ich habe viele graffitis gegoogelt vor dem videodreh um ja. mal zu gucken in welche richtung das Ding, Leute, das ist Geschichte, jetzt schon. Und äh, danke an alle Beteiligten, an die äh, Graffiti-Leute, an die Breakdancer, an Kajan, DJ Jester, an uns alle, an den äh, Produzenten, an äh, den Videoproduzenten. Leute, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, das, äh, ihr merkt, da sprudelt man noch vor Begeisterung. Die Sonne lacht. Tupac hat uns den Himmel aufgezogen und schickt uns Sonne für sein Projekt. Musik verbindet. Tupac verbindet und ist einfach ein Vorbild für viele Menschen. War er und wird er auch weiterhin bleiben. Jeden Tag, hast du mal gesagt, sind glaube ich drei Remixe, die veröffentlicht werden ja. auf YouTube. Das muss man sich mal überlegen. Künstler, 25 Jahre geworden, tot, vor 25 tot. Jahren, 25 Jahre tot. Tot. Nee, vor fast 25 Jahren gestorben ja. und ja. ist heute also, immer noch ja. äh, aktueller denn je. Mhm. Und hat Lieder zu jeder, zu jeder Lebenssituation. Changes, Changes. Ja. Ghetto Gospel ja. zum Beispiel, Dear Mama, ja. Do for so, love. Viele, so viele, <lacht> so viele geile Lieder. Mein Lieblingssong. Also Leute, ich sag nur, ähm es macht Spaß. Also am liebsten würde ich sagen, könnten wir jedes Jahr so ein Projekt machen, weil es so Laune macht, weil man irgendwo auch das Gefühl hat, wirklich etwas Gutes zu tun, etwas mit Sinn. Und ich glaube, das war Tupac auch immer wichtig und seiner Mutter auch immer wichtig, seiner Familie, seinem, seinem Ursprung wichtig. Und ich freue mich auch wirklich riesig auf das Buch, was der Janni übersetzt hat, ähm, was rauskommen wird im September. Leute, wir haben es auch im Video, ihr seht Richtung Ende Abspann, ihr seht schon ein paar ähm, äh, Ausschnitte und vor allem auch das Cover, das Buchcover. Eine spannende Geschichte, da geht es um Martin Luther King, Malcolm X, Bob Marley, alle diese großen Black Leaders, wie die äh, bekämpft wurden, was die für, für, für Stress und, äh, zu Lebzeiten schon hatten. Und sie waren aber standhaft und sie haben bis zum letzten Tag, until the end of time, haben sie durchgehalten. Also ein großer Respekt an alle Aktivisten, auch indem wir Tupac feiern, an all die, die für Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit äh, und äh, Rückgrat schon gestorben sind in dieser Welt. Leute, wir sehen uns. Bleibt dran. Peace, Peace out. out. Tupac Peace. for life. Ja, Park for, for life. life. Ganz genau.